在《少年歌行》这部作品中，修行境界分为十七个境界。九品之下的武夫自然算不上高手，而九品武夫之上，大致可以分为四个境界，分别是金刚梵境、自在地境、逍遥天境以及最强的神游玄境。其中，逍遥天境比较特殊，分为四个境界，分别是九霄、扶摇、大逍遥、半步神游，而神游玄境则分为普通的神游玄境。以及大神游玄境，在这些境界中的强者极多。绝顶天才从开始修炼武学到半步神游玄境时间，其实并不会消耗很长。比如百里东君这样的天才，十六七岁开始修炼武功，到了二十一二岁已经是半步神游玄境的存在。比如无双，十几岁已经是剑仙了。当然，类似的强者还有不少。关于这个境界的最强者，毫无疑问是鬼仙莫伊了。新的剧情中。萧瑟因为强行动用自身功力对付唐老太爷，结果反噬了，他命不久矣。为了修复隐脉，只能去海外仙山。而海外仙山的那个仙人正是鬼仙莫伊。莫伊绝对是绝世天才，九岁就成为了逍遥天境，进入神游玄境，只怕也就二十来岁。这一点从他出场的时候只有二十余岁的模样就能看得出来。实则这位进入神游玄境已经有四十多年了，虽然是鬼仙境。但他放下心中执念，他的实力应该是地仙。至于李长生，已经是大神游境巅峰，甚至更高。所以，个人认为神游玄境最强应该是鬼仙莫伊。少年歌行星的剧情中，无心出手帮助入魔的李寒一恢复了意识，他也终于知道了当初的一部分真相。原来，当初叶鼎之之死和李寒一等无关，是易文君和洛青阳最后见到了叶鼎之。叶鼎之也是从易文君口中得知了什么，最终自尽的。接下来，吴昕要去的自然是天启城。他去天启城主要为了见一见自己的生母易文君，当然目的是为了能够知道当初自己的生父叶鼎之自尽的真相。而萧雨早就知道了吴昕会去天启城，鉴于吴昕破坏了他的计划，救了萧瑟等人，所以他也已经准备好了对付吴昕。吴昕此去可以说是羊入虎口，不过他明知有危险，还是要去。另一边，萧瑟和雷无杰、唐莲等人也骗过了锦威公公和穆春风，通过穆家的船准备前往海外仙山寻找仙人。因为萧瑟之前为了救雷无杰、司空千落等人，强行动用了流转之术，进入了逍遥天境，力战唐家老太爷。虽然保住了伙伴，但他要付出的代价是极为巨大的。神医华锦只能续命，根本无法救萧瑟。萧瑟只能出海寻找捕魂之术，才能得救。而从预告来看，萧瑟等人见到了传说中的仙人莫伊。莫伊其实也就是鬼仙莫伊，这位还是齐天臣的师弟。其实力早就在四十多年前就跨入了神游玄境。莫伊绝对是当时最强的天才，九岁入逍遥天境，二十多岁入神游玄境，能长生，而且实力更是达到了极为恐怖的程度。如今已经跨入神游玄境四十多年，应该站在了这个境界的巅峰了。而鬼仙莫伊之所以被列为鬼仙，因为他一人代表了这个境界。其实他是地仙，因为执念于自己妹妹的死，所以才堕落成为鬼仙。不过，按照原著的描述，萧瑟进入海外仙山之后，见到莫伊和雷无杰等一起化解了他心中的执念，所以他帮助萧瑟解决了隐脉的隐忧，萧瑟这才得以恢复武功。而预告中，萧瑟和穆春风等返航了。而且从穆春风对萧瑟的聊天来看，萧瑟不仅得以活命，身体也好了。萧瑟这一次回归，自然是折返回雪月城，然后应当初和蓝月侯的一年之约，重返天启。他这一次重返天启，无异于王者归来。毕竟当初他是被废掉了武功，被放逐出天启的。而这一次回归天启，不管是赤王还是白王，都不希望他能回去。但没办法，萧瑟终究还是得回归的。只不过此时，赤王萧雨和白王都做好了准备，两人都想要争夺皇位。萧雨的准备就是生化危机，他对天启许多人都下蛊了，连明德帝都中了他的毒。不仅如此，他对吴昕这个同母异父的兄弟也早就下了手，偷袭了吴昕，把吴昕变成了药人，让吴昕入魔，实力大增，成为他手中的刀。萧雨的准备当然不止吴昕，他还请来了自己的异父孤剑仙洛青阳。不仅如此，他更是将自己的生母易文君下了蛊王，利用他控制所有人。不过萧瑟王者归来，拥有心魔影的萧瑟自然能够帮助吴昕恢复意识，而萧玉的阴谋也注定失败。毕竟一开始
，明德帝就没有选过赤王萧雨。可以说，后面的剧情将会越发的精彩，期待后续剧情的更新。